有人说，没去过淡水，就等于没去过台北。不管别人是怎么评价的，我觉得的确有些道理。淡水是悠然自得的，只有放慢脚步，放松心情。不要急急忙忙的，才能体会它的美好。淡江中学因拍摄了周杰伦自导自演的《不能说的秘密》而名声大噪。人们来到这里的主要目的，就是为了看一看这位大明星的母校到底是什么样子。虽然我算不上粉丝，但也想来看一看。周杰伦的母亲是这个学校的美术老师，他的父亲呢是这个学校的物理老师，所以他从小就受到。沿着小山坡往下 走， 不远就能看到真理大学。真理大学是教会学 校， 校园内花木扶疏。读书环境精致优雅，人文气氛浓厚。大礼拜堂完全融入了中西特色，和谐而美妙，为校园增添了无穷的魅力。在校园中，能深深地感受到学校的历史悠久。那被绿色植物重重环绕的教学楼与宿舍楼，好像都在诉说着他们都是有故事的人。淡江旁的步道有许多大树，遒劲的树枝斜过步道的上方，形成天然的去热屏障。淡水河畔是美丽的代名词，更是营造浪漫风情之地。傍晚的时候，天色转暗，灯火亮起，天空泛出另一种暖色。看着夕阳一点一点地从海平面消失，捧一杯奶茶，吹吹海风，再看看渔人码头的日落和夜晚的灯火，是一件很享受的事情。穿过长长的淡水老街，这里是台湾怀旧的味道。淡水老街一大特色就是。一边是观光商铺，另一边就是海。买点小吃，边吃东西边吹海风，非常悠闲。在这里可以见到遗留保存下来的古建筑，淡水长老教会是一座古老的西式建筑，红色的砖瓦结构。在灯光的衬托下，非常显眼，醒目，更具年代感。热闹中带着一份写意的氛围，有许多街头艺人在这边做街头演出。淡水老街非常值得驻足，这里不仅有最传统的台湾民俗民风，也有现代的台北生活情趣。这里承载着太多的年代记忆。您喜欢这期节目吗？感谢您的收看，我们下次见。